사실 여러분 Talk to me in Korean 책하면 내용도 진짜 좋지만 인스타그램에 올려도 너무나 자랑하고 싶을 정도로 디자인이 예쁘다라는 그런 평이 있거든요 네. 디자이너 분들이 아주 열일 하고 계시기 때문이에요 <웃음> 은정님 어, 얼굴 나오시는 게 조금 아, 네, 부끄러워서 맞아요. 마스크를 썼습니다 마스크가 네. 굉장히 예뻐요 네, 예쁜 마스크를 일부러 골라서 네. 썼습니다 꽃이 한 8개 정도 보입니다 꽃 맞나요? 그런 거 같아요 아, 네. 음. 이게 지금 은정님이 그동안 만드신 책들이죠? 네 맞아요 다 가져오신 거 아니죠? 다, 다 가져오진 못했고 네 왜냐면 음. 워크북이 많으니까 네 맞아요 워크북 포함해서 어떤 어떤 책 했었는지 한번 간단하게 보여드려 볼게요 이렇게 많이 하셨는데 은근 사람들은 책 디자인 할때 이런 것도 해야 돼 한다고 하면 좀 놀라더라 하는 게 있나요? 디자이너가 디자인만 하는 줄 아는 분들이 더 많으신 것 같아요 음. 아, 어, 책을 만들다 보면 은 책의 이런 크기 뭐 어떤 종이를 쓸 건지 그쵸. 어떤 식으로 표현하는지에 대한 네. 것들도 디자이너의 영역이어서 네. 그런 것도 같이 하신다는 걸 은근히 모르시는 것 같더라고요 가격도 결정하시나요? 그렇진 않아요 <웃음> 그러, 그런데 책에 네. 이제 들어가는 후가공이나 음. 책의 크기 음. 뭐 이거에 들어간 가공비를 결정을 이제 디자이너가 하는데 그거에 따라서 책의 가격에 영향이 가기는 하죠 그렇죠 만약에 엄청 비싼 종이를 쓴다 네. 그러면 은 그것도 이제 우리가 알아서 얼마 얼마 정도 들었으니까 이거는 뭐 천원 더 받아야 돼 맞아요. 이렇게 음. 이야기할 수 있죠 그러면 제가 하나 하나씩 소개하기보다 은정님이 네. 어, 음. 책을 한 권씩 소개해 주시면서 네. 음. 디자인 작업 면에서의 특징을 좀 이야기해 주세요 떨리는데요 네. 아, 네. <웃음> 제일 저희 아무래도 제일 유명한 음. 유명한 네. 그렇죠. 가장 대표적인. 많이 가장 많이 보시는 게 토키민 코리안 문법 책 워크북 그거. 시리즈예요. 네. 총 20권이 있고요 레벨 1부터 10까지 그래머 텍스북스 10개 워크북스 10개 음. 워크북 같은 경우에는 제가 처음부터 디자인에 참여하진 않았지만 음. 마지막 책을 제가 작업할 수 있게 되었어요 음. 영광스럽게도 어. 네, 그래서 대장정의 엔딩을 네. <웃음> 마무리를 했었는데 네. 아무래도 어, 8, 9, 10좀 이제 고급 단계로 가는 부분을 제가 작업을 했는데 네. 약간의 디테일이 있다면 다른 책들과 디테일이 있다면 글씨가 조금씩 더 작아지고 어. 공부하는 내용이 조금 더 많아지다 보니까 그렇죠. 잘 읽힐 수 있는 걸 최대한 중점으로 두고 작업을 했던 것 같아요 맞아요 뒤로 가면 갈수록 분량이 더 맞아요, 맞아요. 많아졌잖아요 맞아요. 그래서 글씨 크기를 똑같이 유지하는 것도 물론 중요할 수 있는데 잘 읽을 수 있어야 되니까 맞아요. 제가 다른 비디오에서 이 주제에 대해서 이야기한 적도 있거든요 음. 근데 그러면 페이지 수가 너무 늘어나죠 네 맞아요 그것도 또 좋은 건 아니어서 책이 무거워지니까 아, 네 맞습니다 두꺼운 책은 좀 기피하게 되잖아요 음. 그런 것도 많이 고려해서 작업하는 것 같아요 이 디자인을 보통 전문 용어로 내지 디자인이라고 하죠. 네, 맞아요. 내지 안쪽 페이지들을 디자인한다. 내지 디자인을 많이 하셨고 표지 이 그림도 직접 그리신 건 아니죠? 어, 그렇지 않습니다. 네. 이거는 누가 그리나요? 어, 이거는 까나리 님이라고. 그렇죠. 이 네. 작품은 네. 주로 저희랑 자주 작업해 주시는 분께서 음. 그려 주셨습니다. 네, 저도 잘 아는 분입니다. 네. 이렇게 표지가 있으면 음. 표지 디자인이라고 하는 것도 여기에 삽 화가, 네. 일러스트레이터가 딱 주면 그걸로 끝나는 게 아니잖아요 네 맞아요 진짜 복잡하더라고요 이 음. 책도 소개해 주세요 네이책 같은 경우도 어, 다른 이제 일러스트레이터 분과 협업을 해서 작업한 책인데 음. 표지는 직접 작가 분이 제안도 해 주시지만 음. 저희가 이런 느낌이었으면 좋겠습니다 라고 스케치를 먼저 그려서 역제안 드리기도 해요 어. 이책 같은 경우는 그랬던 경우고요 음. 아무래도 전래동화 좀 전통 얘기를 담다 보니까 전통적인 요소들이 많이 들어갈 수 있게끔 담았고 음. 하지만 너무 지루해지지 않게 그쵸. 네. 아무래도 전통적인 네. 걸좀 지루하다고 느끼는 분들도 계시기 때문에 음. 그래서 컬러나 좀 귀여운 포인트들을 음. 많이 넣어서 그런 것들을 좀 잡으려고 했죠 네이책 너무 예뻐요 그리고 이 책의 포인트라고 하는 건 어, 이렇게 큼직한 음. 사파들도 물론 있지만 음. 이 옆에 조그만하게 들어가는 네. 한번 보여볼까요? 애니메이션 이렇게 이런 네. 게 있어요 여기 네. <웃음> 이런 것들이 많이 들어가 있어서 너무 재밌고 책 디자인 하시면서 네. 큰 실수 해보신 적 있으세요? 책 디자인은 네. 아직까지는 없는데 없어요? 이전에 제가 했던 그 패키지 디자인이라고 음. 박스 디자인을 했었는데 그때는 네. 있었습니다 아 우리 거였나요? 아닙니다 <웃음> <웃음> 어, 다행이다 <웃음> 그러면 그런 경우에 진짜 좀 괴롭겠어요? 그럼요 그때는 이제 
인쇄하는 것들은 보통 그런데 수정할 수가 없잖아요. 음. 이미 나온 것들을. 음. 그래서 2차적으로 수정을 해야 하기 때문에 음. 뭐 스티커를 다시 붙인다거나 음. 그러니까 가려버린다거나 음. 이런 식의 후 작업들이 필요했죠. 이 책도 지, 아, 진짜 특이하죠. 맞아요. 이건 이거 피땀 눈물. 연정, 연정님이 진짜 좋아하는 프로젝트였던 거 알고 있거든요. 네. 이거 안 팔잖아요, 우리. 네, 맞아요. 이거는 작년 2023년 한글날 이벤트로 만든 특수한 도서고요. 음. 여러 국가에 계신 분들한테 제일 좋아하는 한국어 단어에 대해서 사연을 모집하고 이책 안에 담았는데 총한 아홉 가지의 카테고리로 단어들을 분리했고요. 사실은 원래부터 팔지 않을 책이었다는 건 알고 있었지만 나중에 다 만들어졌는데 팔고 싶다라는 생각이 들었어요. 맞아요. 저도. 너무 책이 대단한 책이다 보니까. 맞아요. 아... 처음에는 이제 처음 기획했을 때는 조금 더 가볍고 네. 좀더 얇고 그런 느낌으로 계획했다가 네. 내용들을 받았는데 너무너무 좋은 거예요. 맞아요. 이거 지금 여기 들어가 있는 일러스트레이션 연정님이 다 그리신 거예요? 아 제가 전부 그리진 않았고 네. 저희 디자인팀이었을 때 디자인팀 아, 음. 분들과 같이 그렸었죠. 은경님도 같이 하셨고 네, 은하님도 같이, 같이 하셨고. 하셨고 이 수많은 아트워크를 그리기 위해서 다 같이 한 하루 정도는 음. 저 회의실에 들어가서 그러니까요. 다 <웃음> 했던 기억이 나네요. 스스로를 가둔 후에 네, 네, 네. 이거 다 그리기 전까지는 못 나가. 그러니까 출발이라는 단어를 어떤 학습자가 나는 이게 마음에 들어. 그러니까 음. 영국에서 루카 님이 어, 왜 마음에 드는지를 영어로 써 주셨고 저희가 한국어로 이걸 다 바꾼 다음에 여기에 맞는 일러스트레이션을 다 그린 거예요. 네. 근데 이 책은 특이한 게 여기가 재밌어요. 네, 맞아요. 보세요, 여러분. 여기가 좀 다르게 돼 있어요. 네. 마치 여기 이거 뜯으면 이거 있을 것 같은 느낌? 네, 아마 그럴, 거, 그럴 것 같아요. 네. 아니, 노출 재본이라고 하는데요. 음. 책 등을 이제 노출했다는 뜻이거든요. 음. 이게 약간 한국의 옛날 고서, 옛날 책들에서 주로 보일 수 있는 형태인데 음. 아무래도 한글날을 기념하기 위해서 이 형태로 재본하는 게 제일 잘 어울릴 것 같아서 음. 채택을 하게 됐습니다. 나중에 지금 이거는 여기에 not for sale 이라고 돼 있고 네. 한국어로는 안 써있지만 비매품인데 네. 다른 책을 기획할 때도 이런 디자인을 한번 또 채택해보고 싶은 생각도 있으신가요? 그럼요. 음. 제가 제일 좋아하는 재본 형태긴 해요. 아, 진짜 예뻐요. 음. 아, 진짜. 그리고 바로 딱 펼쳐지기도 하고 끝까지 네, 이렇게 어, 완벽하게 평평하게 펼쳐지니까 너무 좋다고 이런 이야기. 저 이렇게 하면 안 되나요? 어, 아니요. 해도 어. 됩니다. <웃음> 혼나는 줄 알고 <웃음> <웃음> 괜찮습니다 이거는 10분 한국어 책 이것도 진짜 예쁘고 안에도 너무 좋아요 음. 진짜 요소들이 많은 책 맞아요 이거는 단어 책네 네. 그리고 이책아네 이 책은 제가 처음부터 디자인을 담당한 첫 책이었던 것 같아요. 그전에는 워크북 문법 책 같은 경우에는 기존에 디자인이 되어 있었고 음. 저는 이제 그거를 따라서 하는 음. 편이었는데 음. 이책 같은 경우는 어, 이렇게 좀 정사각형 형태의 느낌이 나는 그 형, 크기도 음. 제가 기획했고 어. 표지나 심지어 이, 이 책은 안에 들어간 일러스트도 아, 맞아요. <웃음> 제가 이거, 그렸었는데 이거, 이거 꼭 보여드려야 돼요. <웃음> 이 책에 지금 하나하나, 이책 사신 분들 굉장히 많으세요. 이책 갖고 계신 분들 많은데 여기에 들어가는 이 이미지, 그 다음에 제가 빨리 넘겨보면 이 이미지 이런 것들이 뭐 물론 참고 이미지들이 있었다고 네네, 하더라도 맞아요. 진짜 일러스트레이션을 직접 책 디자이너가 그림까지 다 그렸다. 네. 이건 다 하신 거잖아요. 네. 표지까지. 진짜. 맞아요. 그러니까 어. 저, 저도 처음 해보는 경험이었고 음. 그러니까 뭐 취미로 그림은 그려봤지만 음. 직접 이렇게 뭔가 책에 들어가는 느낌으로 그린 거는 또 처음이라 엄청 좀 마음에 약간 부담과 네. 좀 기대랑 음. 이런 게좀 있었던 것 같아요. 어, 엄청난 작업인 것 같은데 이거는 그러면 뭐랄까 처음부터 끝까지 내가 다 했으니까 네. 누군가가 무슨 책 디자인 하셨어요 하면 이거 먼저 보여주고 그럴 것 같아요. 이, 그럼 이 책과 이책 중에 고르라면 어떤 거한 것만 보여줘야 됐나? 아 정말 어려운데 이 책도 이 표지도 은정님이 하신 거예요? 네 거구나. 제가 한 거고 그럼 이것도 거의 다 하신 건데 맞아요. 자 <웃음> 정말 정말 어렵네요. 자, 이책 중에 한 권을 골라야 되고 음, 네. 안 고른 한 책은 지금 버릴 겁니다. 어! 그러면 고른다면 <웃음> 버리기까지 하시나요? 아, 버리진 않죠. 음. 그냥 태울 겁니다. 아, 어, 네. 음. <웃음> 그렇다면 저는 네. 이 책을 어, 이 책. 아. 아.
미안하다. 안녕, 잘 가. 미안하다, 미안하다. 네. 그러면 사람들이 디자인 프로세스를 잘 모른다는 가정하에 네. 보통 한권 책이 원고가 다 쓰여졌어요. 지금 우리 팀에 도서를 쓰는 팀이 있잖아요. 네. 원고 여기 있습니다 하고 문서 파일을 주면 그때부터 얼마 정도 지나면 음... 디자인도 다 했습니다 이렇게 되나요? 열흘? 인것 어? 같아요. 어. 디자인만. 음. 이제 그 이후에 하는 공정까지 전부 다 해서 이렇게 뭔가 실물책으로 제 손에 오게 되는 것까지는 음. 음. 두 달? 어. 한두 달 되는 것 같네요. 그 과정에서 또 출력하는 인쇄소도 네. 가시잖아요. 맞아요. 네. 감리라고 하는데 감리. 근정님이 어떤 것까지 하시냐면 인쇄소가 있는데 책을 만드는 공장이 있는데 거기서 다 찍어서 줄거 아니에요. 네. 그러면 직접 운전해서 맞아. 다른 동료들 태우고 맞아요. 멀리까지 가가지고 한 30km, 40km 거리에 있는 곳에 가서 그 기계에서 나오는 그첫몇 네. 장을 보시잖아요. 맞습니다. 보고 어 이건 색깔이 좀 다른데요. 하고 고치고 맞습니다. 이제 완벽해지면 이대로 인쇄해 주, 인쇄해 주세요. 네, 천부, 이천부 찍으세요. 맞아요. 어, 그런 일도 하십니다. 어, 굉장히 떨리는 일인데요. 물론 친절하게 잘 대해 주시지만. 제가 이거를 잘못 보면 은 음. 이후에 책들이 조금 의도대로 좀 나오지 음. 않는다는 그 부담감 때문에 음. 완전 긴장 상태로 가기는 하는 것 같아요 그렇죠 이게 디자이너들이 봤을 때 만족스러운 색깔? 네. 하고 네. 일반인이 그냥 봤을 때 색깔이 좀 다르죠? 그런 것 같아요 음. 아무래도 조금 더 섬세하게 보는 편인 것 같아요 음. 그런 것들이 사실 아주 미묘한 차이가 이것은 아름답다 네. 이것은 뭔가 부족하다 이런 차이를 만들어내는 거 아니에요? 그렇죠 음. 디테일 조금 더 완성도 있어 보이는 거를 결정하는 것 같아요 그래서 우리 회사 전체 이번에 명함을 디자인을 싹 바꿨는데 제 것만 좀 색깔이 이상하잖아요 <웃음> 이상한 건 아닌데 <웃음> 완벽하지 맞습니다. 않잖아요 네. 그 본인 기준에 네, 제 기준에 그러니까 1차로 어, 혜은님 명함을 뽑고 네. 나서 네. 이대로는 안 된다 <웃음> 는 생각을 하긴 했습니다 아, 제가 네, 실험 대상이었죠 네, 하필 맞습니다. 저는 명함이 많이 필요해서 사람들을 <웃음> 많이 만나다 보니까 다른 분들은 다 200장씩 뽑았는데 제 것만 네. 1000장 뽑았잖아요 네. 맞아요. 네. 그러니까 분명히 그 전에 아무래도 이게 어 명함이고 사람들 처음 만나는 곳에서 쓰는 거다 보니까 음. 굉장히 신경을 써서 많이 만, 잘 만들었어요. 그리고 네. 그전 명함이 충분히 이뻐서 음. 그전 명함을 이겨, 이기려면 좀더 노력을 쏟아야겠다라고 네. 생각해서 샘플까지 다 보고 인쇄를 회원님 걸 인쇄를 했는데 샘플과 좀 달랐어요. 그래서 <웃음> 거기서 1차적으로 좀 충격이었고 음. 그러고 나서 이제 제가 맨 처음부터 처음부터 약간 의도했던 색을 뽑기 위해서 음. 이래저래 좀더 실험을 했고 그 다음에 네. 나온 분들이 그래서 더 예쁘게 나왔죠 제가 그 명함이 아직 한 800장 정도 남은 것 같거든요 열심히 네. 800명을 만나보겠습니다 네. 디자인할 때 제일 어려운 게 뭐예요 그러면? 음. 제일 어려운 게 방금 나온 얘기인 것 같긴 해요 그러니까 제가 색깔? 의도한 색깔과 음. 다른 거 아무래도 모니터에서 보는 색깔이랑 인쇄에서 나오는 색깔은 정말 다르거든요 음. 근데 어쨌든 모니터로 그 상상을 하고 제작하기 때문에 음. 이 색감을 그대로 나오게 하기 위해서 어떻게 해야 뭐 어떤 종이를 써야 어떤 색을 조금 더 음. 많이 넣어야 내가 의도하는 컬러가 나올까? 라는 거를 항상 생각하는데 의도대로 나올 땐 너무 좋고 음. 의도대로 안 나올 때는 너무 어렵고 의도대로 나온다는 가정하에 네. 내가 디자인을 예쁘게 하고 싶고 뭐꼭 예쁘다보다는 효과적으로 네. 기능적으로 음. 잘 하고 싶고 좋은 결과를 내는 데 있어서 나만의 의식, 커피가 딱 여기 있어야 되고 그러니까 내 디자인 작업을 할때뭐 이어폰, 헤드폰을 껴야 되고 뭐 이런 거 있어요? 헤드폰. 헤드폰. 네. 음악이 좀 중요한 것 같아요. 어, 저 은정님 헤드폰 낀 모습 많이 본것 같아요. 네. 어. 항상 이렇게 좀 최상과의 단절을 네. 좀 하고. 나한테 말 시키지 마. <웃음> 집중을 해야 할 네. 때는 그렇게 단절을 좀 하고. 네. 그리고 또 제가 되게 뭔가 편한 자세나 음. 편한 그런 상태일 음. 때잘 나오는 것 같아요. 너무 오픈되어 있는 공간보다는 네. 딱 이렇게 나만 집중할 수 있어야 되는 거 아니에요? 어 그것도 맞아요 그러면 집에서 작업할 때랑 사무실에서 작업할 때랑 더잘 되는 곳이 어디예요? 어 차이가 좀 있는데요 네. 뭔가 아이디어를 좀더 얻고 어, 좀더 창의적인 일을 할, 할 때는 사무실이 조금 더 맞아요 음. 왜냐면 얘기를 하다가 풀리는 경우도 많고요 네. 아무래도 좀더 집중할 수 있는 느낌인데 음. 집에서 작업할 때는 좀 어, 엄청 창의적인 일은 아니지만 
긴 시간 작업해야 될 거? 아, 그런 것들은 집에서 하는 게 편하죠. 몸이 더 편해야 될 때. 네, 네. 아. 장기간 좀 해야 하거나 할 때. 사무실에서는 이렇게 항상 작업하시던데 집에서는 막 이렇게 하는 거 아니에요? <웃음> 그렇고 그렇게 해요. 그리고 저는 집에서 <웃음> 네. 형광등을 잘안 켜요. 컴퓨터 앞에 조그마한 조명과 아. 또 방에 있는 아. 작은 조명 전체적으로 좀 어둡게 하고 음. 작업하는 편인 것 같아요. 음. 눈에 굉장히 안 좋은 습관이죠. <웃음> <웃음> 근데 그렇게 하지 않으면 약간 네. 어, 집에서 오히려 좀 산만해지는 것 같더라고요. 음. 그렇게 하지 않으면. 음. 책 디자인을 지금은 많이 하고 계시고 네. 또 이것만 하시는 건 아니잖아요. 네. 포장지 관련해서도 작업 예전에 하셨었고 네. 그 다음에 뭐 스티커 같은 것도 만들어 보신 적이 있고 네. 되게 다양한 인쇄물 네. 디자인도 하시는데 그거 말고 톡지민 코리안에서 사람들이 톡지민 코리안에 뭐 이것저것 봤을 때 이건 내가 한 거야 하는 거몇 개만 말해주세요. 아마 네. 제일 빠르게 만나보실 수 있는 건 할인할 때 음, 네, 우리 만나는 배, 배너 네, 네, 이미지들. 안내 이미지들 네. 제일 빠르게 만나보시는 것 같고 여러분 제일 어, 반가워하는 배너죠? 그렇죠. 어, 세일. 네. 최대한 그 기쁜 소식을 잘 전달하기 위해서 네. 예쁘게 잘 만들려고 하고 있고요. 네. 그리고 예전에는 유튜브 썸네일 작업도 많이 하죠. 맞아요. 않았어요? 유튜브 썸네일 많이 그래서 하죠. 가끔씩 지금은 이제 안 하시는데 네. 예전에 작년까지만 해도 썸네일 이미지를 많이 만드셨는데 가끔씩 은정님이 작업하다가 컴퓨터를 그대로 두고 이제 딴데 가시잖아요. <웃음> 지금 자리가 바뀌었는데 예전에는 제 네. 자리에서 이래서 먼저 컴퓨터가 이렇게 보이는 자리였을 때는 갑자기 제 얼굴이 <웃음> 이만하게 있는 거예요. 맞아요. 그것 때문에 놀라신 분들이 종종 네. 있으셨는데 막제 눈만 확대해가지고 <웃음> 눈을 조금 더 크게 해주시거나 아니면 제 피부를 좀더 예쁘게 해주시거나 그런 작업을 하고 계시더라고요. 김정님이 네, 네. 제 얼굴에 점이 어디 있는지 안다고 아 네. 지금 점이 어디에 분포되어 있는지 <웃음> 어디 어디에 있으신지 알고 있습니다. 제가 점이 몇 개가 있는데 없앨까 생각하고 있거든요. 아 나중에 말안 하고 네. 없애고 오면 아 알아채는가? 아, 아, 아실 수도 있을 것 같아요. 아직 안 하셨죠? 아, 제가 아, 한번, 네. 한번 열심히 지켜보겠습니다. <웃음> 이것도 내가 한 거야 하는 것도 뭐 있어요? 최근에 인스타에 네. 릴스로 올라온 어 맞아요. 이렇게 <웃음> 사각사각 손글씨 있잖아요. 이 손이에요. 제 손입니다. 네. 네. 이것도 되게 긴장하면서 썼는데 음. 댓글 반응 중에 그게 제일 흥미로웠던 건 그러니까 빨리 쓰다 보니까 제가 평소에 어떻게 쓰는지를 고심하진 않잖아요. 음. 생각하진 않잖아요. 음. 그래서 그냥 평소대로 썼는데 어떤 분이 이제 어디서는 미음을 이렇게 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 쓰는데 아. 어디서는 또 이응처럼 이렇게 아, 이어서 쓴다 이렇게. 이렇게 봐주시는 게 되게 새로운 시각이라서 어, 재밌었어요 그렇죠. 그 한글의 원래 공식 획순이 있지만 사람마다 다 다르게 쓰잖아요 음, 그리고 그렇죠. 우리가 그런 책도 있어요 한글 마스터라고 한국 사람들의 손글씨를 분석해 놓은 책도 있는데 다 달라서 너무 재밌고 손이 예뻐서 뽑혔다는 아니고 아, 맞아요. 맞아요. 글씨를... 글씨를 잘 쓰셔가지고 많이 하시고 도서가 다 나오면 사진도 직접 찍으시죠? 맞아요. 사진도 직접 찍고 음. 그리고 어, 도서마다 나가는 상품도 음. 만들었었던 것 같아요. 아 맞아요. 음. 안 그래도 책 디자이너는 하는 일이 많습니다. 그런데 우리 회사는 더 많은 것 같아요. 음. 여러분이 앞으로 토키맨 코리안 책을 구매하시면 웹사이트에서 배너를 보신다던가 네. 우리 지금 하고 있는 게 되게 많잖아요. 맞아요. 너무 많죠. 그 많은 건 결국은 다 여러분이 보게 되는 결과물이 되거든요. 그 결과물에는 은정님의 손길과 이 마우스 작업이 마우스 쓰시나요? 트랙패드 쓰시나요? 어, 마우스를 어, 씁니다. 그래. 마우스 작업이 들어가 있다. 은정님, 우리 톡치민 코리안의 디자이너인 은정님에게 또 어, 그러면 이 부분에 대해서도 이야기해 주세요 하는 게 있으면 알려주시면 다음에 제가 또 이렇게 음. 시간을 빼서 볼게요. 네, 좋아요. 네, 은정님 감사해요. 혹시 제가 못 물어본 거 있는 건 아니죠? 없지 않을까요? 네. 알겠어요. 또 은정님은 제가 얼마 전에 그 경환님하고 야구 이야기, 스포츠 이야기를 했는데 또 은정님은 재밌는 취미가 있으시거든요. 아. 네, 그거에 대해서도 나중에 한번 기회가 되면 네, 좋습니다. <웃음> 아주 준비하고 오세요. <웃음> 네, 어, 아, 저, 저랑 정말 다른 부분인데 네. 알겠습니다. 그럼 은정님 감사해요. 네, 감사합니다. 안녕히 계세요.